大家好，大军，现在是快十二月份了，下雨，下的雨还不小，我又来应聘来了，还是上回那家，今天说让我带了身份证来，不知道是什么意思，应该是成功了，我估计是，呃，定的点还没到，先吃饭。这天啊，适合吃点砂锅啊。哎呀，这小店真干净啊！还有免费的小咸菜，整一点儿。饼有点少啊，饼是没毛病，嘎嘎劲儿。酸叽溜的，挺好的、嗯。这天就适合吃点这玩意儿。嗯、这个就是我前两天、前天吧应聘那个校车，我还合计是拉学生的校车呢，他是驾校的校车，也是拉学生，但是是学车的。我那天还寻思呢。这要拉学生一天不得，早上五六点钟就起来呀、啊。我到那倒不是，还行，就是没有保险。今天再谈谈这个细节。上回听的好像不是喷那个响，好像说是啥意思？如果是说刮蹭刮碰啊，我承担多少？他好像我忘了，一会儿好好问问。如果说出现这种情况的话，让咱自己摊，好像是有点不太合理。周休一天，那周休几天倒没事儿，关键是没有保险呢。一会儿问清叔的，完再入职。让我带身份证，基本上可能就是入职了。他这个怎么做的呢？哎呀，里边还有个小灯呢。嗯、哎，这又这色做的都好黄牙的啊。这饼是真好，您咋唠这玩意儿？就是不咋辣。那天面试的时候，他告诉我，有一个十九座的，有一个有几个九座的，那意思我我给二票，让我开那个，让我开那个十九座的。某偷，我能开那个票啊？我说的这十九座跟九座的这个薪资待遇有啥区别？他说没有，没有啥区别。我说那谁开那大大车，不不冷冷的，停车走，停车啥的，刷车啥都老费劲了。他这还需要自己刷车。我说那我就回家考虑考虑。你要非要非要是让我开这个大车，那我就不能来了。因为啥？他薪资待遇都是一样的。你算个九座的跟那个十九座的能一样吗<咳>？那个东西到哪停车都是个问题，而且它有个最重要的，就刮碰。那如果是刮碰的话，那大车很容易刮碰，因为啥？那个车大，倒车啥的。都很容易。
两点多钟，我的天，黢黑黢黑的，啊，这天，我这个胃啊怎么整呢？你喝热水呀、啊，到这里老烧腾腾了，呃，就胃这块，这应该做个胃镜似的，不做胃镜不行了，这是光吃那什么也白费呀、啊。哎呀，走吧，应聘去，明天听军哥的好消息。